之前答应你的，收着。嗯，子恺，你你你以前答应答应过我什么？我我早就忘了。你没忘？你怎么会忘？收着。你五哥刚回来赵家，帮我多照顾他，以后去到哪，都跟着他，可以吗？可以，可以，可以。还有，每天跟我汇报他的行程。之前是干警察的，跟我们这里不少人结了仇，我不想他惹出麻烦。我懂了，这个，五哥的一举一动。发现问题，马上向你汇报。哎，这是我们赵家自己的事情。是的。哎，谢四哥，谢四哥，那那那我去了。清醒，静静听夜的声音，寻一个知音，在刻骨铭记。记得年少时的誓言，目光坚定，理想慢慢累积，成熟了些许。一生坚守，始终不变。诚挚的心，远处的光照亮无数次梦醒。黑夜里，逆风前行，笃定的执着。我们是一个专案组，要是有问题，我们都应该有问题，凭什么就让我师傅一个人承担呀、啊？我同意小宁的意见，事儿是大家一块儿干的，错了就要大家一块儿来担。对，都想好了？想好了，想好了。行，咱们去找王局。走，走。干什么去？张大，我们认为，我们是一个专案组的，有问题得一起承担。意见统一吗？统一。挺团结呀、啊，绝对的。不反悔？绝不。那长征巨额财产来历不明，是你们一起贪的污，还是一起受的贿？张大，长征他怎么就巨额财产不明了？多少金额呀、啊？两千万。两千万，这么多啊？金针排查出来的，而且给长征转账的就是你们一直在追查的赵家的赵鹏超。明天一早，你们去金针把材料取了。不要回拿了，直接送检察院。听到没有？是是。还打算一起承担吗？不自量力。
。李志，他们现在已经发现长征巨额财产来历不明，明天去经侦拿材料，然后直接交到检察院。了解。是，是。明白了。谢谢李志。接下来，赶紧出场。两千万是我给长征的。为什么一下子给长征这么多钱？多吗？小伙子，二十九年呐、啊，我作为一个父亲，一直就不知道我有这么一个儿子。所以两千万，算是补偿吧。里面住的还习惯吗？瘦了。嗯。你们办事可真够绝的。现在整个厂务从上到下，没人不知道，我长征价码两千万。倒是不低，不丢人。但这就算是我亲哥哥花两千万买断我人生了，是吧？这警察当不成了，跟我回家吧。我知道我做不成了，能做成我也不想做了。累了，忙来忙去，拼死拼活的，最后落这么个东西，嗯，有没有意思？你再看看你，啊，西装革履，大名表带着，生意做得风生水起，多好啊！而且在厂务啊。我这警察也干不过你们，服了。我愿意跟你回去，但是你得满足我三个条件。说说看。首先，把杀害我父亲的凶手叫出来。常飞是自杀，哪来的凶手？你要是装糊涂就没得了了。他都死三年多，为什么一定要盯着这件事、啊？再说、啊，他不是你亲生父亲。那你不用管，你就说你能不能做到？给我点时间。行，回去赵家之后，除了你跟老爷子，我谁都不认。你得保证那几个货，没事别来烦我。在理，我接受。那就好办了。出去之后啊，我什么都不想干。但是你得给我足够多的钱，还得保证我的自由。放心吧，你是赵家的儿子，钱跟自由都能满足你。行，那你抓紧没什么意外的话，今天就能帮你把长征给带回来。路线图、时间表都是按照你的计划走的，你怎么还闷闷不乐呢？感觉这一切太容易了。
，船到码头，车到站了。你还琢磨那些有什么意义啊？我们才刚说了这两千万，就马上准备到了检察院，这时机点会不会太巧了？不怕，人先带回来。因为他以前呐、啊，不知道他自己身上流淌的是赵孝生的血。只要他回来，我就会让他明白，在赵家这个儿子应该怎么当。啊，老四啊，改变一个人并不难，就看你下的筹码足不足。这个世界上唯一不变的，就是变化。你看看这些年，只要我们赵家想拿的，没有一个拿不下的。有些人一顿饭就解决问题了。当然，有些人是时间长了点儿。什么三年、五年、十年、八年，只要值就行了。你再看看这些年在昌武上任的这些人，哪一个人刚来的时候，不都想把我赵先生绳之以法？可最后呢，还得跟我称兄道弟。哎，所以啊，长征更是如此。别忘了我的亲儿子，你的亲弟弟。所以，在他身上下多大的功夫都值。明白。当然，为了让他一下子适应赵家的生活，没有弱点，得制造弱点啊。没有需求，得培养他需求。两千万的事儿不是做得很好吗？嗯，当然。防范意识也应该有，起码赵家的核心绝对不能让他碰，边儿都不能让他站。这也是我正在担心的。邱涛留下的 U 盘还没找到。邱涛不是没离开我这栋房子吗？那东西肯定在这儿啊！啊，只要不让他进来。他就拿不到 U 盘。行，听您的吧。嗯张真还没出来，团长，师傅，师傅。回家了，师傅，回去吧，去吧。师傅，不是喊你干嘛去？你上错车了。师傅，这这这在在在这儿呢。长征，长征，你知道你自己在干嘛吗？长征，师傅，你能办是长征。师傅，长征，师傅，长征，师傅，你先别，长征，长征。我们去哪儿了？去完成你第一个条件你要的人，随你处置吧。黑头
，你给我找的人啊？是啊。这是谁啊？你给我找个什么东西来糊弄我？啊？我不知道他是谁啊！杀个鸡都费劲，你给我说他杀人？啊？四哥，什么情况啊？黑头，这人是凶手吗？四哥，别跟我解释，跟你五哥交代。五哥，对不住，我可能搞错了，你放心。你再给我点时间，我一定把真凶给你找出来。机会难得，别再糊弄我。放心，这点小事都做不好。四哥，行，给他一点时间。把人给你找到。到了，不是说带我回家吗？这是哪儿？这阵子你先住这吧，不是要过自由生活吗？老爷子早睡早起的，怕吵到你。信不过我，直说就完了，不用兜这么大圈子。爸，回来了。这大家大业的，给我接风就吃这个菜啊？不好吗？回到家吃顿家常便饭，这样不显得更亲切吗？啊，好，来坐吧。这是我给你准备的礼物。银行卡、啊，这张卡你可以随便用。赵鹏征，好，我希望你们哥俩团结，携起手来，共同努力，使我们赵家越来越好。啊，来，再干一杯。但是我回来之前我就说了啊，这几年呢，也辛苦够了，这好不容易过上那好日子，所以我回来之后我什么都不想干，我每天就两件事儿：吃喝、玩乐，其他的一律不管。你高兴就好。好啊，这样顺其自然，是不是啊？既然回来了。大家慢慢相处啊，时间长了，你就会觉得这个家不是像你想的那样，啊，嗯，来，再干一杯，干嘛？这个不冷静啊，不冷静，不冷静。凯子，出来一下。不要生，在这贼头贼脑干嘛呢？哎，我我我我，我等五哥呢。什么五哥？哪儿来的五哥呀？我跟你说不着。走走走，走走走走走，走。哎呀，快快快快！你一会儿就知道。走走，赶紧赶紧走，赶紧走！快快快快！哎，怎么说着说着还靠着了呢？我我在这等五哥他们出来呀、啊。
你当谁呀、啊？老爷子跟四哥都不在这儿。我他他们在哪儿？在那边一直空着别墅里呢。这哥们儿怎么跟过来了？可能就是为了要感谢你的不杀之恩吧。那挺好的，我看这哥们儿也没什么人愿意搭理他，让他跟着我吧。行，赵家伟他也熟，以后就跟你吧。挺好的。绝对没问题，五哥，你想干什么啊？这一生我肯定给你安排的妥妥。是。五哥，敬你，感谢你的救命之恩，救了我两次。你就是我的救命恩人，再生父母。可得了吧，之前救完你，第二天就不认识我了啊！今天要跟我混了，你是什么人呢你？那不一样，你以前是警察，现在你是赵家的五哥，小当家的，我当你的跟班，我我我心甘情愿。五哥，你别五哥五哥的啊，你比我大那么些岁，别哥哥的叫，你你这这叫规矩啊。五哥，你你就是我亲哥，五哥，我跟你说，跟我可没前途啊，我连赵家别墅都进不去，前途啊。能保住我这条小命就不错了。哎，你说你天天出去喊你是赵家老大，这怎么让人拉出来当替死鬼了？怎么混的你？要是人倒霉，喝口凉水都塞牙。怎么回事？你是我的救命恩人，我只跟你一个人说，你一定要替我保密。第二天，我看新闻才知道，有个检察官在眉山被枪杀了。我一想，肯定是桑柳干的。然后呢？我以为那天晚上桑柳没看清我的模样，没想到他记住我摩托车的样子。那辆摩托车是个，是个特别的呃款，市面上根本就看不见。桑柳这娘们儿，这玩车的高手啊！他找了一大圈，在我这修车行找的。四哥，看到我的人就是他。四哥，四哥别别别杀我！四哥，四哥，四哥，我发誓我我我什么都不会说了，我我我我我我我我什么都没看见了，四哥。我带他去后山。不不不去，不去后山。四哥，四哥饶命！四哥，四哥饶命！四哥，四哥，四哥不去。我再给你一次机会吧。但你的命能不能保住，得看你自己的运气了。谢谢四哥，谢谢四哥，四哥，谢谢。所以你就被拿出来，冒充杀害我父亲的凶手。四哥说了，只要我活着，是有一大笔钱。五哥，我眼睛紧啊。你看着我不是凶手，要不我这小命早就没了。行了行了，喝口酒压压惊。我呀，他们动不动就要人命啊！我我我我就想跟着你，远离他们呢，是太吓人了。那个丧牛是不是总骑一台黑色的摩托啊？对，对。你想什么？没事儿，要想跟着我就跟着吧。啊，正好我缺人陪着
。但是除了每天吃吃喝喝混混日子，没别的。没问题，我哥。那我跟定你了，喝酒我强下。我哥，你干了我随意。啥？啊，我干了你随意。行了，行了，行了，好了。人在江湖飘啊，水人不挨刀啊，我是你，我是你，淹死了！哎呀，哎，来来来，人在江湖飘啊，水人不挨刀啊，我武刀砍死你，一刀砍死谁得砍？我说砍砍砍砍砍砍砍砍喝吧你，不客气，来来干嘛？不客气，这这，我走，不哎，有没有人跟我玩啊？开枪！来，哎呦，来，来，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
瞧你喝酒怎么了？丢人了？这三人我都见过。他们以前关系啊，应该挺好，但这次要不是那个李警察拦着，我估计能打起来。我觉得五哥这个人吧，其实也挺念旧的，但是那帮警察好像不太瞧得上他。反正这种事儿最近也不是第一次。行，先这样吧。你觉得呢？真假难辨。十三号的晚上七点，在西集大酒楼，五哥和李进、于奇、金豹喝的是十五年的好酒，一共喝了三瓶，一直喝到了凌晨四点。呃，二十号就是今天下午三点五十分，在喜文泉会所，五哥和王天文搭池子玩斗地主，五哥输了二十来万，那个周二赢了六十多万，呃，都输就周二赢，你你现在还搁那玩呢？就这样，吃饭、喝酒、赌博。是，这里外里那个五哥输了能快一百多万了。四哥，我得赶紧回去，要不五哥找不着我就麻烦了。行，行再见。刘哥，孙龙也跟我说了，五哥每天啊就这些事儿。嗯。等等，我跟您说，我跟他共事这么多年，我真没想到他能变成那样。您是没看见他那烂泥潭的样子，您要是看见了，肯定也得骂他。受刺激了？要不这样，我替你们打他一顿，出出气，啊？不是，张大，我们就是跟您表个决心。张大。我们三个都想过了，长征不干了，专案组在，我们三个也在。不管怎么样，案子必须查，还要查到底。对，长征放弃了，我们不放弃。我们真诚的希望队里边还能信任我们。你们几个就放心吧。哦，长征走了，这案子就搁下了。赵家的事儿查到这个份上了，无论如何要摁他手。希望这一天赶紧到。让常真知道，坚持是有用的，一定是对的。很好，不错。你们几个心里有这团火，我就放心了。常正不在了，还有你们，还有我，懂吗？我也该带头冲到前面了。张大，你是有什么计划吗？藏在他背后的那群人，得给他们个下马威。敲打敲打。嗯老实点，工作，自己人，自己人。哎，我我也是警察，哎，是。误会，误会，去，去，去，哎，哎，哎，哎，哎，赵楠，你来的正好。李志，他们说要去果园，去抓一个姓夏的。是你吧？张楠，不是，这为什么会是我的声音？不是张达，你肯定是误会。你听我解释，张达。不用解释，不用解释。李队，人物就交给你了啊，注意保密。放心吧。嗯。
走吧。哎，张大，张大，张大，你给我起来，你张大。喂，李志，我有急事找你。好，你继续盯着他们，有什么情况随时向我报告。张小强，他在哪儿啊？这人要是留着。对你来说是个巨大的威胁吧？你的意思是说，你都已经处理的很好了？老心真了，我办事儿，你放心。你想要什么？我想要什么？你很清楚。我不知道，你说清楚。我现在四十好几了，还是个政客。政客怎么了？我不想，我不想人家混到退休。再说我愿意，我老婆也不愿意。老子就是付出。那是因为你想留在这儿，你不想走。你不想去生命。李主任，我求求你。你要是愿意帮这个忙，我张秋风一辈子都记着你。我知道你上面有人。你是说，你想去省里对吧？只要事儿办成了，我立刻销毁。我对天发誓。谢谢李志你说话，你听见了吗？就是现在，一哥。你要我杀了张秋风？我告诉你啊，他今天可以拿录音来威胁我，明天、后天，指不定他还会弄出什么事儿来。我告诉你，这种事情只要有了一次，就会没完没了。
不是不帮你，他是警察，他是大队长啊，他是警察又怎么样？那我呢？我就算是你们赵家的一条狗，给你们看家护院也好多年了吧？我告诉你啊，狗急了会跳墙的。不是不给你拜，但这件事确实需要冲长记忆。我等不了那么久。赵部长，我告诉你啊，我这块木板要是烂了，我看你们赵家怎么开头傲狗去！你疼个！张秋风，张秋风，如果这件事情处理好了，不仅能封住李伯东的嘴。还能解了你的惑，什么意思啊？你不是一直对长征不放心吗？嗯，跟我走。沙长飞的凶手真的找到了。你确定找到了？你别再找个什么乱七八糟的人过来给我乱顶啊！我可不认。张秋风，嗨，张秋风那点事儿我老早就知道了。那我让你听听，你不知道的。这个录音是谁录的呀？李伯东，他那会儿是你们队上的大队长。你要说这警察吧，也干了好几年了，这种剪辑录音的事儿多了去了。嗯，你拿这个当证据，我可不信。你知道常飞为什么被认定是自杀吗？就因为在事故调查中，张秋风说了一句话：“常飞曾经跟我说过，上了三层以上的楼，只要看到窗户，他就想往下跳。”事故调查中的话，你是怎么知道的？这个案子当年是李伯东负责的，我请他调出了当时调查纪要。是袁世达。你要想报仇，枪我们替你准备，人也可以帮你约出来，事后有人替你扫尾，你不会有麻烦的。你要不想报这个仇，那就算了。反正你已经离开公安队伍了，常飞也只是你的养父，这大家都能理解。明天晚上，把他约出来。
尽全部力量，直到看见曙光的一刻，天亮。回归，回归。没想过独自前行的彷徨，情绪无人分享，压抑热血满腔，看着理想摇晃，把整个横长。使命放心上，有些失望终究会被希望原谅，有些对错终究会被现实隐藏，有些谎言终究会被结局埋葬，有些坚定终究来自心坦荡。那些孤独终究会被圆满补偿，那些深爱怎么去伪装？那些伤害怎么退让？等到天亮，阳光终究会带给世界光亮。那些伤害怎么退让？等到天亮。阳光终究会带给世界光亮。